हेलो एवरीबॉडी वेलकम टू द करंट अफेयर्स ज्ञान ऑन भाषा ज्ञान यूट्यूब चैनल आज हम डिस्कस करने वाले हैं फेब्रवरी 2022 के करंट अफेयर्स एंड उसके साथ साथ आई ऑल्सो गिव यू सम ब्रीफ इन्फॉर्मेशन अबाउट दम सो लेट्स स्टार्ट विच स्टेट और यूटी हैज अप्रूव्ड एक्स ग्रेशिया रिलीफ फॉर ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज पर एकर टू फार्मर्स दी ऑप्शन आर ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल ऑप्शन बी डेली ऑप्शन सी पंजाब ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश दी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी डेली सो द डेली कैबिनेट अप्रूव्ड एक्स ग्रेशिया रिलीफ फॉर ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज पर एकर टू फार्मर्स हुज लैंड वर डैमेज बाय रेन्स लास्ट ईयर इन सेप्टेंबर टू अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी वन सेवरल एकर फार्म लैंड वर डैमेज ड्यू टू हैवी रेन एंड वाटर लॉगिंग इन फील्ड If the damage is found to be 70% or less the compensation will be 70% of the amount if assessed loss is more than 70% 20000 rupees per acre will be paid so delhi cabinet ne approve kiya hai ex gratia relief jisme 20000 rupees per acre diya jayega farmers ko jinki land damage hui hai रेंज में लास्ट ईयर इन सेप्टेम्बर टू अक्टूबर 2022 और इफ द डैमेज इज फाउंड टू बी 70 परसेंट और लेस द कम्पनसेशन विल बी 70 परसेंट मतलब अगर डैमेज जो है उनकी लैंड का वो 70 परसेंट या उससे कम है तो कम्पनसेशन 70 परसेंट ऑफ द अमाउंट होगी एंड इफ द एसेस लॉस इज मोर देन 70 परसेंट तो 20,000 पर एकर पे किया जाएगा मतलब दिया जाएगा फार्मर्स को जिनकी लैंड डैमेज हुई है मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन French Polynesia is an overseas collectivity of France located in which continent? The options are option A, Asia, option B, Oceania, option C, South America and option D, Africa. So the correct answer for this question is option B, Oceania. So French Polynesia is an overseas collectivity of France comprising more than 100 islands in the South Pacific in Oceania. Scuba divers with the UNESCO have discovered a massive reef of giant rose-shaped corals off the coast of Tahiti, the largest island in French Polynesia. The structure is in pristine condition and has remained healthy despite recent coral bleaching events. So French Polynesia jo hai ek overseas collectivity hai France ki jisme मोर देन हंड्रेड आईलैंड हैं इन साउथ पैसिफिक इन ओशीनिया स्कूबा डाइवर्स विद यूनेस्को यूनेस्को मतलब यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन सो स्कूबा डाइवर्स विद यूनेस्को हैव डिस्कवर्ड अ मैसेव रीफ ऑफ जॉइंट रोज शेप्ड कोरल्स ऑफ द कोस्ट ऑफ तहीती तो स्कूबा डाइवर्स ने यूनेस्को के साथ डिस्कवर किए हैं मैसिव रीफ ऑफ जॉइंट रोज शेप्ड कोरल्स सो रीफ मतलब अ लॉन्ग लाइन ऑफ रॉक्स व्हिच इज जस्ट बिलो और अब द सरफेस ऑफ द सी सो मैसिव रीफ ऑफ जॉइंट रोज शेप्ड कोरल्स मतलब बहुत बड़े बड़े रोज शेप के कोरल मिले हैं उनको ऑफ द कोस्ट ऑफ तहीती तहीती कोस्ट में मिले हैं तहीती इज द लार्जेस्ट आईलैंड इन फ्रेंच पॉलिनेशिया The structure is in pristine condition. Pristine मतलब which is in a very good condition और बड़ा एकदम साफ सुथरा एकदम अच्छे से which is in a very good condition basically. And has remained healthy despite recent coral bleaching events. मतलब uh, अच्छी condition में है pristine condition में है even after the recent coral bleaching events. मतलब जो coral bleaching event हुआ है अभी थोड़े time पहले उसके बावजूद भी despite of that also ये बहुत अच्छी condition में है चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इंडिया अडॉप्टेड द डिजिटल वर्क प्लान ट्वेंटी ट्वेंटी टू अलॉन्ग विद विच ब्लॉक द ऑप्शन आर ऑप्शन ए एस ए ए आर सी विच इज ऑल्सो सार्क ऑप्शन बी ए एस ई ए एन विच इज ऑल्सो एशियन ऑप्शन सी जी ट्वेंटी एंड ऑप्शन डी यूरोपियन कमीशन द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी एशियन विच इज ऑल्सो ए एस ई ए एन इंडिया ए एस ई एन सो ए एस ई एन स्टैंड फॉर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन डिजिटल वर्क प्लान ट्वेंटी ट्वेंटी टू वॉज अप्रूवड इन दी सेकेंड ए एस ई एन डिजिटल मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड इन दी वर्चुअल मोड दी वर्क प्लान फोकस इज ऑन टैकलिंग द यूज ऑफ स्टोल एंड काउंटरफर्ट मोबाइल हैंडसेट्स एंड वाई फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस फॉर दी पब्लिक इंटरेस्ट इट ऑल्सो इंक्लूड नॉलेज शेयरिंग इन एमरजिंग एरियाज आई सी टी सो आई सी टी इन दिस स्टैंड फॉर इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सो आई सी टी सचेज इंटरनेट ऑफ थिंग्स फाइव जी एडवांस सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड साइबर फोरेंसिक्स लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज द नेम ऑफ द ट्रॉपिकल स्टॉम विच मेड लैंड फॉल ऑन थ्री सदर्न एफ्रीकन कंट्रीज द ऑप्शन आर ऑप्शन ए रायना ऑप्शन बी एना ऑप्शन सी बॉस एंड ऑप्शन डी स्यूए The correct answer for this question is option B, Anna. Tropical storm Anna hit 
three southern African countries, leading to a death count of 70. The storm made landfall in Madagascar before entering into Mozambique and Malawi. Madagascar reported 41 dead and 18 others were killed in Mozambique and 11 in Malawi. The emergency teams were battling to repair damaged infrastructure and help tens of thousands of victims. Let's now move to the next question. As of 2022, which country is the top steel producer in the world? And the options are option A, India, option B, China, option C, USA, and option D, Australia. So the correct answer for this question is option B, China. So according to the World Steel Association, India's crude steel production rose by 18% to 118 MT, which is million ton, in 2021. India is the second largest steel producing nation as it manufactured 100.3 MT which is million ton steel in 2020 and China produced 1064.7 MT which is million ton of steel in the same year. China recorded a 3% decline to 1032.8 million ton in 2021. Next question dekhte. Which country launched the Hua Song 12 mid range ballistic missile? The options are option A China Option B, Japan, Option C, North Korea, and Option D, South Korea. The correct answer for this question is Option C, North Korea. So North Korea has confirmed that it fired a Hwasong 12 mid-range ballistic missile. This is the first time it has tested a weapon of that size since 2017. Japan and South Korea detected the launch of the intermediate range ballistic missile which is IRBM which is the seventh weapons test done by North Korea this month. Let's now move to the next question. Geological Survey of India GSI has approved to set up India's first geopark in which state? The options are option A Maharashtra, option B Goa, option C Madhya Pradesh and option D Telangana. The correct answer for this question is option C Madhya Pradesh. So the Geological Survey of India which is the GSI has approved to set up India's first geopark at Lamheta village on the banks of the Narmada river in Madhya Pradesh. A geopark is a unified area which aims to protect the geological heritage in a sustainable way. The site is already in the UNESCO which is the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Geoheritage Tentative List. Several dinosaur fossils had been found in the Narmada Valley in the Bhedghat Lamheta Ghat area of Jabalpur. Next question. Masada Fortress which was seen in the news is located in which country? Options are option A. India. Option B. Sri Lanka, option C, Israel, and option D, UAE. So the correct answer for this question is option C, Israel. So Masada Fortress, which is located in Israel, is a symbol of Jewish heroism. Israel's ambassador to India, Nayar Gailon, shared a video that showed the Masada Fortress in Israel illuminated with lights. It commemorates the India-Israel ties as the two countries celebrate 30 years of diplomatic relations. Earlier, both the countries unveiled a commemorative logo. So before moving on to the next question, some people ask me comment karke puchte hai, ki aap kaun sa mic use karte hai, aapki audio quality bhoat zada achhi aati hai, awaz bhoat achhi aati hai. Toh, mainne joh, mera mic hai, uska link mainne description box mein de diya hai. Aap wahan se jaake usko check out aur purchase kar sakte hai. Toh, next question hai hamara, which ministry is the nodal agency of the fly ash management and utilization mission? And the options are option A, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, option B, Ministry of Coal, option C, Ministry of Power and option D, Ministry of New and Renewable Energy. So the correct answer for this question is Ministry of Environment, Forest and Climate Change. The National Green Tribunal which is NGT directed the constitution of a fly ash management and utilization mission in its order. The secretary of MOEF and CC will be the nodal agency. It aims to coordinate and monitor issues relating to the handling and disposal of fly ash and related issues. It is to be jointly headed by the secretaries of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Ministry of Coal and Power, and Chief Secretaries of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh. So now next question, what is next question? Which newly discovered species has been named after the pandemic as Humbertium goidum and the options are option A snake, option B flatworm, option C house rat and option D housefly. 
So the correct answer for this question is option B, flatworm. Scientists have discovered an alien hammerhead flatworm species that looks like a miniature king cobra. The researchers found the creatures hunting snails in France and Italy. The flatworm has been named after the COVID-19 pandemic as Humbertium covidum. These new hammerhead flatworms are also among two newly described species found in countries that are not part of their native range, so they were likely introduced there by humans. So this is it for today and if you like the video then like it, share it with your friends and also if you found these current affairs knowledgeable and informative then do tell me in the comment section below. Till then, thank you very much.